എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇൻഫോ മിററിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ദ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അതുകൂടി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് ടു നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ സോഷ്യലാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ എയ്ത്തിന് സോഷ്യൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ യൂണിറ്റ് ത്രീ അതിനൊക്കെ ശേഷമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ എല്ലാവരും ആ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് കണ്ടോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കഥ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതെല്ലാം ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് ചോദ്യത്തോളം ഉണ്ട് അത് ആദ്യമേ നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക തീരെ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആൻസറിന് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ല ഓൺ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് എഴുതാം എന്നുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും അത് തന്നെ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഡേ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഓൾവേസ് കംപ്ലൈൻ എബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് ആ കുട്ടി എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ഐ ആം ബോർഡ് ഐ ആം ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താ ആൻസർ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഓൾവേസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അബൌട്ട് ഹിസ് ബോർഡം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദിഡ് ദ മദർ സജസ്റ്റ് ടു എൻഗേജ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആ കുട്ടിയെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മുഴുകാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പടം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ടോയ്സ് വെച്ച് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ദ മദർ ആസ് ദ ബോയ് ടു എൻഗേജ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ ഡ്രോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് റീഡ് ലൈബ്രറി ബുക്സ് ഓർ പ്ലേ വിത്ത് ഹിസ് ടോയ്സ് അടുത്ത എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഡിറ്റ് ദ ബോയ്സ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആസ് ഹിസ് മദർ ടു ഡു ടു അവോയ്ഡ് ബോർഡം വെൻ ഷീ വാസ് എ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ അമ്മ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ മുത്തച്ചി അതായത് അവൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ്റെ അമ്മയോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബോർഡം മാറ്റാനായിട്ട് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ടു സെർച്ച് ഫോർ ദ സ്ട്രീഞ്ചസ്റ്റ് ലിറ്റിൽ ഹൗസ് ടു ഓവർകം ബോർഡം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കുഞ്ഞു വീട് കണ്ടെത്തണം എന്തിനാ ബോർഡം മാറ്റാനായിട്ട് മടുപ്പ് മാറ്റാനായിട്ട് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വോട്ട് ഡേ ദ മദർ ആസ്ക് എ ലിറ്റിൽ ബോയ് ടു സെർച്ച് ഫോർ എന്ത് കണ്ടെത്താനായിട്ടാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ദ മദർ ആസ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ടു സെർച്ച് ഫോർ എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് പ്രത്യേകത എന്താ വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോസ് അ ചിംനി ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വാസ് ദ ബോയ് ഡ്രസ്ഡ് അവൻ എങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് അത് തിരക്കി പോയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ദ ബോയ് പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് റെയിൻ കോട്ട് ആൻഡ് ഹിസ് ഹാറ്റ് ഹിസ് സ്കാഫ് ആൻഡ് ഹിസ് മിറ്റൻസ് ആൻഡ് ഹിസ് ബോട്ട്സ് അടുത്തത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണേ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വേർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫേസ്റ്റ് റെഡ് ഹൗസ് ദാറ്റ് ദ ബോയ് ഫോൺ ആദ്യമേ അവനൊരു റെഡ് കളർ വീട് കണ്ടെത്തുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പാരഗ്രാഫിലുണ്ട് എന്തായിരുന്നു It was a square house. It had a chimney, but loads and loads of windows. It has a door too. അടുത്തത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ Why did the mail carrier ask the boy, are you lost? എന്താ നിനക്ക് വഴി തെറ്റിയോ എന്ന് ആര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മെയിൽ ക്യാരിയർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഹി ബോസ് അവൻ്റെ നിപ്പ് കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അല്ലേ എന്തോ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ വഴി അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതാണോ എന്നറിയാനാണ് ആ ചോദിച്ചത് എന്താ ആൻസർ ഹി വോസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈഡ് വോക്ക് ഫീലിംഗ് പസിൽ സോ ദ മെയിൽ ക്യാരിയർ ആസ് ഇഫ് ഹി വാസ് ലോസ്റ്റ് സെവൻത് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കൂട്ട് ദ മെയിൽ ക്യാരിയർ ഹെൽപ്പ് ദ ബോയ് വൈ മെയിൽ ക്യാരിയറിനെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചോ സാധിച്ചിരുന്നോ 
അടുത്ത എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഡേറ്റ് ദി പോലീസ് ഓഫീസർ ടെൽ ദ ബോയ് അബൌട്ട് ദി ഹൗസ് മേൽ കാരിയർ കഴിഞ്ഞു ഇനി പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലേ അവരടുത്ത് ആ കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പോലീസ് ഓഫീസർ സെറ്റ് ദ ബോയ് ദാറ്റ് ഹി ന്യൂ പോലീസ് ഓഫീസർ ചോദിക്കില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ അറിയോ എന്ന് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ദ പോലീസ് ഓഫീസർ സെറ്റ് ദ ബോയ് ദാറ്റ് ഹി ന്യൂ എവറി ഹൗസ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ് വെൽ but didn't know such a house that the boy had described avan describe eda kanak oru veedu avaru kandittilla pakshe avarulla ella veedugalum ariyam ennum parayunu adathathu 10th question aanu endana why did the little boy feel discouraged valare aagamishayettakka poyadalle avanu cheyyane thonilla mottathil maduppu thoni allengil enda vesham thoni edu sahajaryam eppada ithreyum njan kashtapettu nokkiyittum endu sadichilla njan annuveshathu kandathan kazhinilla adu kondana angane avanu thoniyathu endana because though he searched well he was unable to find out the house അടുത്തത് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഈസ് മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ ആരായിരുന്നു അത് അവിടുത്തെ ഫാമർ ആണല്ലേ പിന്നെന്താ ആദ്യമേ താമസമായ ആള് ഇപ്പോഴ അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തോട്ടമുണ്ട് എത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ചെറിയ സെന്റൻസുകൾ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ വാസ് എ ഫാമർ ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ നൈബർഹുഡ് ലോങ്ങർ ദാൻ എനി വൺ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം കൊട്ടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തത് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ Why did the little boy go to Mr. Fetzer's ban? Why did he go to the house? I don't know what to say. 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 Mr. Fetzer had lived in the neighborhood longer than anyone. He thought that if anyone knew about the house, it was Mr. Fetzer. വീടിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അത് ആർക്കായിരിക്കും മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സറിനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഡിഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആസ് ഫ്രം മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ഹെൽപ്പാ ചോദിക്കുന്നത് ഈ വീട് കണ്ടെത്താനുള്ള ഹെൽപ്പ് അതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹി ആസ് ദ മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഹൗസ് അടുത്തത് എത്ര അമ്മത്തെയാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് അഡ്വൈസ് ഡിഡ് മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സ് ഗീറ്റ് ദി ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ത് അഡ്വൈസ് ആണ് കൊടുത്തത് പണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത അതേ അഡ്വൈസ് എന്താണ് മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ അഡ്വൈസ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ടു റൺ അപ് ടു ഹിസ് ഓട്ട് ആഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറൌണ്ട് എന്റെ കൈകനി തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി മൊത്തത്തിൽ നീ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിനക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയർ ഡിഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫൈൻ ദ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് വിത്ത് സ്റ്റാർ ഇൻ ഇറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർച്ചാടിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം ആപ്പിൾ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ആൻസർ പറയണ്ടേ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഫ്രം മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സേഴ്സ് ഓർച്ചാട് അടുത്തത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് ദ ബോയ്സ് മദർ കട്ട് ദ ആപ്പിൾ ഇൻ ടു ഹാഫ് റൈറ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ എന്തിനാണ് നേർ പകുതിയാക്കി നടുക്ക് വെച്ച് നേർ പകുതിയാക്കി മുറിച്ച് എന്തിനാ സ്റ്റാർ കാണിക്കണ്ടേ ബാക്കി എല്ലാം കിട്ടി ചിമ്മിനി വരെ കിട്ടി സ്റ്റാർ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അതിനാണ് മുറിച്ചതല്ലേ എന്താണ് ടു ഷോ ഹിം ദ സ്റ്റാർ ഇൻസൈഡ് ദി ആപ്പിൾ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോ ഡിഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് സി ഇൻസൈഡ് ദി ആപ്പിൾ അവൻ എന്താണ് ആ ആപ്പിളിന്റെ ഇൻസൈഡിൽ അവൻ എന്താ കണ്ടത് ഒരു സ്റ്റാർ അഞ്ച് സീഡ് അഞ്ച് ബ്രൗൺ സീഡ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർ അവൻ കണ്ടു ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് സോ സ്റ്റാർ ഹോൾഡിംഗ് ഫൈവ് ബ്രൗൺ സീഡ്സ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ആപ്പിൾ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ ടെക്സിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് എഴുതാം ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതാം പ്രത്യേകിച്ച് ഊഹിച്ചൊന്നും നമുക്ക് എഴുതാനില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ അത് ടീച്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഓക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നുണ്
ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷിന് നമ്മൾ എയ്ത്ത് ക്ലാസ്സിന് എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും അതിലുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രാമർ പുതിയ ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അടുത്ത് പറയാണ് ഗ്രാമർ നമ്മൾ പ്രത്യേകം വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറേ ഏറെ പോർഷൻസ് ഇനിയും എടുക്കാനുണ്ട് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരുപാട് പോർഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് സമയം പോലെ നിങ്ങളുടെ പോർഷൻസ് തീരുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം ആൻസർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകും ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ തരുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടും അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കയറുക പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പഴയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും നന്ദിയുണ്ട് കമൻസ് ഇടുന്നവരുടെ എല്ലാം വളരെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല സപ്പോർട്ടുണ്ട് അതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് താ